来看这架飞机，它正在空中做着相当花哨的机动动作，看起来绝对完胜 F 3 5和苏三七，有没有？简直拥有和航母一个级别的飞行性能啊！哎，等等，难不成它是失控了？哎，是的啊，它的确是失控了。就在几秒钟之前呢，飞行员刚刚弹射逃生了。好吧，这架飞机呢叫做 X 3 1是全世界仅有两架中的一架，而且也是美国 X 系列试验机中罕见的一款和国外机构合作研制的。它的设计目标呢是专门用来验证推力矢量技术的，所以本身的飞行性能也是的确相当强悍啊。你看，这是它在正常操作下的表现，是不是也能把你的下巴给惊掉呢？那么它怎么就失控坠毁了呢？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来聊聊它的故事。1983年，德国 MBB 公司拿着图纸，辗转就找到了美国人，问他们有没有兴趣一起来研发一款机动性特别强、失速过后还能再摆得回来的飞机呢？ MBB 啊，是当时西德的一家非常著名的飞行器制造商，是早期空客非常重要的合作伙伴。当然，现在已经被并入空客了啊。他们在找到美国人之前呢，其实是先去找英国人的。但是英国人说：“得嘞，我们就连自己的先进战斗机项目都已经暂停了，哎，这个呢，你们要不去对面那个大财主那边问问看呢？”哎，美国人一听啊，就来劲了啊！正好我们这边的 X 飞机后面跟多少个数字都行啊，这样。你们出两层，我来出八层，咱们就可以把它做起来了。于是二八分之后 ，X 3 1项目就诞生了。虽然它最明显的特征就是那三片装在发动机喷口处可以自由运动的燃气舵了，但其实啊，它最厉害的是设计理念了。它是第一架将飞机的气动控制和推力矢量控制综合到一起来设计的机型，而且对大迎脚下失速机动性能进行了根本性的研究。可以说，没有它就没有后来的 F 2 2和 F 3 5来说说它非常重要的两个里程碑啊。第一个就是实现了在70度迎角下的可控飞行。哎，关于迎角的概念呢，我们在之前的视频里面有多次提到过，这里就不再多讲了。你只需要知道，当迎角过大后呢，空气就会跟机翼产生脱离，而最最依靠空气来控制飞行姿态的控制面就得不到空气了，于是飞机就会面临失去控制。第二个是成功执行了一个叫做赫布斯特机动的一百。八十度快速转弯的机动动作，它有点类似于大名鼎鼎的苏二七眼镜蛇机动啊，但是却被认为是更适合在空战中使用的那一个。所以你就能看到 X 三十一的飞行性能是有多么的出众了。这种出众呢，很大程度上得益于机上先进的自动控制系统了，而自动控制系统又得益于遍布在机身上下前后的无数个传感器了。哎，速度传感器呢，就是其中非常重要的一个了，它叫做空速管或者皮托管，是沿用至今的在飞机上用于测量空速的一个装置了。飞行电脑的运算极度仰仗于它所提供的准确数据，但是普通的皮托管呢，有个缺点，那就是当飞机的仰角变大之后呢，它的误差也跟着变大了。这个跟他们的工作原理是有关的，我们来简单介绍一下啊。这是一个普通机械式的皮托管和空速仪的示意图，会有两种空气进入其中，一个是从皮托管正面开口处冲进来的高速气流，另一个则可能是从皮托管的侧面，或者是飞机机身其他部位不迎风的侧面所输入进来的静态空气。它们两者的比值反映的就是飞机的空速了。空速越大，冲进来的空气压力也越大，比值当然就越大了。我们只需要把这样的比值量化成能够看得明白的东西就好了。于是，在空速表里面呢，就有了这样一个由很薄的金属所制成的空心圆核，它叫做膜核。从皮托管正面吹进来的空气会进入其中，当它承受的压力比外面的静压更大时呢，就会鼓胀起来，推动这根连杆旋转。这根连杆又连着其他连杆，其他连杆又连着一系列的齿轮。最终就把速度盘上的指针给推动了，因此我们也就能读出速度了。但是你看啊，由于特殊的进气方式，就导致只有当它在正面冲着气流方向的时候呢，才能够最准确的测量嘛。如果上扬或者下倾了，动压就会变小，静压也可能会变大，两个一比就不对头了嘛。虽然可以通过一些方式来补偿呢，但是也有限度的。而 X 3 1夸张的70度迎角显然就超出了这个限度，所以为了更准确的空速数据呢，它必须要换上更可靠的空速管才行啊。哎，这就是这家失控的 X 3 1上面装着的 Kill 管了。
至于它是如何提高大角度下测量的准确性的，我们并不太清楚。但是我们清楚的是啊，换上它的工程师呢，并没有把原本用来给空束管加温的装置给装回去。哎，那个是为了防止空束管结冰的。至于危害有多大，下面我们马上就能够看到了。工程师们之所以这样做，理由其实很简单啊。这架测试飞机所在的爱德华兹空军基地是既干燥又温暖，之前就很少用到过加温设备，之后肯定也几乎不会用到的。而且如果真的可能要用到了，那就在这样的天气里面不飞不就好了吗？哎，虽然这个思路呢很有问题，但是他们硬要这么解决也无可厚非嘛。他们最大的失误其实是一是没有把这个消息告诉飞行员，二是没有把驾驶舱里面的皮托管加热按钮给卸下来。这两者综合在一起啊，就成为了后续故事的重要起因了。1995年的1月19日，这一天呢，跟往常稍微有些不同。当执行常规试验任务的飞行员驾驶着 X 3 1冲上云霄的时候呢，在座舱罩的外面发现了一点点的水汽，这可不是一个好的征兆。意味着为飞行电脑提供重要数据的空束管有可能会结冰了，于是他便打开了空束管的加热器，并将这个信息呢报告给了控制中心。好，暂停一下。他按下的其实就是灾难的倒计时了。此刻离飞机失控大约还有五分钟，因为加热按钮丝毫就不起作用嘛。控制中心的人呢，估计也不全知道这事儿，只能听到一个工程师在录音里面说了一句：“哎 ，Q 管上是没有接加热器的呀。” Not up on kill code. Good 很遗憾啊，他说这句话的时候呢，是取下对讲机来跟旁边的人嘀咕的，所以飞行员压根就没有听到。他指望着空速仪还能继续为他提供准确的读数呢。随之而来的是一系列不太正常的状况了。飞行员报告说自己正在以二十度引脚、两百七十节速度飞行，但工程师心里面明白啊。跟了这么多年了，二十度引脚下 ，X 三十一也就只能飞到一百四十节左右呀、啊。这多出来的几十节是怎么回事呢？哎，有点兴奋了啊！一会儿飞机下来有活干了。你看，他们压根看到的就不是危险，而是一只又大又肥的 bug 在等着他们去捉呢。飞行员很相信他们，所以也就没有担心太多。然后是本来有一项测试的任务，在飞行员按下按钮后，飞机就自己能够完成了。但是在倒数三声之后呢，啥事儿也没有发生。Three, two, one, go. 嗯， doesn't do anything. 空中和地面在分别懵了几秒后，应该是意识到有些差错了，所以计划返航。但其实啊，他们都严重低估了此时的状况。空束管其实已经完全冻住了，所以当飞机在降高度时，它降的比人家还要快，直接就干到了最低值，都已经超出指针能够显示的范围了。于是飞行电脑就真的认为飞机已经没有速度了，哪怕实际上根本就不是的，它就尽自己的一切努力来试图掰回一程。结果只能是把飞机往浩劫上越推越远了，跟之前失航和爱航的波音737 MAX 空难简直一模一样啊！还好这位飞行员的经验十分丰富，而且他还有弹射座椅可以用，所以就幸运的逃生了。而飞机本身嘛，在表演了一段空中自由飞舞之后呢，重重的摔到了地面上，离一条公路目测是相当接近啊！哎，求这位司机的心理阴影面积。好了。事后的调查表明啊，除了技术原因之外呢，最重要的还是心态的麻木了。X 3 1原本是一个危险系数非常高的项目，但是在经过了五年五百多次的高难度飞行后，它都能稳稳地降落在地面上。哎，所以既然之前可以，为什么之后就不可以呢？整个团队啊，到了一九九五年这个时间点上都已经松绑了，所以哪怕有那么多的征兆，大家也都视而不见了。你看，其实所有的事故都是这么产生的。最近我只能被关在南京，也是同样的原因，好吧？祝天下太平！我是火箭叔，关注把不一样的科学故事讲给你听。这个画面不一般啊！一架钥匙战斗机被卡在了货轮的集装箱中间，缓缓驶进港口。哎，它是报废的还是走私的？实际上都不是，而是被一名英国皇家海军的飞行员给停上去的。为此，英国人还极不情愿地掏出了五十七万英镑。才从这艘西班牙货船的船主手里面把飞机给赎了回去。所以究竟发生了什么事情呢？咱们还是得先了解一下这个故事的主角——钥匙。这架在一九六六年装备部队的英国飞机，以突破传统的原地起降能力，打开了人们无尽的想象空间，以至于在一九九四年电影《真实的谎言》里面，成为比施瓦辛格还要耀眼的明星。那个挂着反派射出响尾蛇的镜头，不知道圈粉了多少人呢、啊？ 
。哎，但其实啊，钥匙早就已经是个明星了。在一九八二年爆发的英阿马岛之战中呢，同样用的也是响尾蛇，二十八架钥匙在空战、零战损的情况下，干掉了阿根廷包括法制幻影在内的各型战斗机二十一架，自己呢只在地面炮火和事故中损失了六架二一，创下了当时空战史中的最强纪录。同时，让人更加不可思议的是啊，普通舰载机的起降平台呢，那必须是得航母啊。但轮到了钥匙嘛，为它提供驻足之地的，除了无敌竞技神航母以外呢，竟然也包括一些集装箱货船。在仅仅只是设立了一个简易的起降甲板后呢，他们就成为了数十架钥匙的临时海上之家了。是的啊，钥匙就是这么强，实现起降自由只需要一块十五乘十五米的空地便足够了。虽然短航版也很明显啊，我们来数数，呃，只能亚音速机动，扫到可怜的续航，过时的雷达和导航，不靠谱的航电系统等等等等。哎、呃，所以注定啊，今天的故事败的也是他，成的也是他了。一九八三年的六月七日，两架钥匙从葡萄牙海岸附近的一艘“光辉号”航母上一跃而起。他们本次要执行的是啊，一项北约的演习任务。任务目标是这样的：在无线电静默和雷达关闭的情况下呢，去定位一艘模拟走丢了的法国航空母舰。这其中的一名飞行员啊，名叫伊恩·沃森，哎，非常年轻，所以经验有限。此前呢，只飞过十三次的钥匙，加起来总的时间呢，也不超过七十五个小时。而像这样的演习，这一次。都还没有哎，但年轻人总是要给机会的嘛，大不了让老人带带就好了。所以另一架飞机上就是一位资深的飞行员了。这样的搭配，这样的任务，估计大家觉得也都跟玩似的，能出什么岔子呢？哎，好了，升空之后呢，两人决定分头进行搜索，只需要在指定的时间回到碰头点就好了。然而啊，当演习结束，沃森回到约定地点时，却并没有看到另外一架飞机。哎，他想，会不会是队友等得太着急，已经返航了呢？反正任务都已经执行完毕了嘛，那就打开无线电跟他联系一下呗。结果却发现，这无线电怎么也打不开。好家伙，原来咱这无线电静默不是模拟出来的呀，是根本在这架飞机上，海军压根就没有想过要让你用无线电嘛。哎，他就是个坏的。没办法，只能打开雷达喽。哎，直接返回航母吧。可是还记得我们之前说过的钥匙的几项缺点吗？过时的雷达系统在这儿呢，就是它的探测范围已经够不到航母了。在沃森的雷达屏上呢，只有平静的扫描线，既看不到航母，也看不到自己的队友。这种情况已经够糟了，但沃森还没有慌，因为他还能有所指望，惯性导航仪，至少呢，他还有可能把沃森带回到原来的位置嘛。但我们应该提醒沃森啊，这架飞机的导航系统也是很不靠谱啊。在跟着导航绕了几圈之后呢，海面上连个鬼都没有看到。光辉号，哎，你要是真能发出点耀眼的光辉，该多好啊！情况发展到这儿呢，就很不乐观，也很讽刺了。你看啊，本来是出来寻找假走丢的航母的，结果却把自己给真飞丢了。关键是航母即便丢了，也可以继续浮在海面上啊。可要说这飞机丢了，岂不只能砸在海面上吗？沃森马上就要面临这样的情况了。在跟着不靠谱的导航绕了几圈之后呢，沃森意识到啊，他飞机上的油箱已经快要见底了。在坠毁到茫茫大海的中央前呢，他最多只剩下了十二分钟的思考时间。于是他就想啊，即便自己能够在飞机坠海前顺利弹射逃生，也绝无可能在这儿发出求救信号。所以结局一样是葬身海底嘛。唯一的生存机会呢，只有飞到离陆地最近的地方去。他的直觉告诉他，应该往东飞。那边兴许还有一些沿着海岸的航道，能够增加他被发现的概率。这个决定救了他。就在差不多只剩几分钟便要坠海之前，他的雷达屏幕上终于出现了一艘船呐、啊！这是一艘正在前往圣克鲁斯的西班牙小型集装箱货船。阿尔莱格号。于是沃森剩下的任务呢就很清晰了啊，他要飞进这艘货船，让船员们注意到他，然后再弹射气机，这样至少可以让自己获救嘛。虽然抛弃一架价值七百万英镑的战斗机呢需要下很大的决心，但似乎这已经是现在能够做出的最小牺牲了。沃森管不了太多了。哎，不过当他第一次飞越阿尔莱格头顶时呢，看到的情形啊，让他重新燃起了希望。说不定他是可以把飞机一起救下来的，因为他看到啊，载着很多集装箱的阿尔莱格号呢，恰好在顶上组成了一个跟自己平常训练时差不多大小的平台。既然最坏的打算都已经做过了，还有啥好怕的呢？干脆一不做二不休，直接像平常那样把它给降上去。
，沃森真的这么做了，而且似乎做得还很好啊。要不是船长在看到如此令人震惊的画面时手抖，没有把船给稳住，否则这架钥匙就不用拜托下面的白色面包车来替自己扛上一把了。一番惊人的操作之后呢，沃森居然连人带机都安全降落了，估计这是他也完全不曾想到的结果。哎，当然。阿尔格莱号的船长又怎么可能想得到呢？所以他坚持自己的计划不变，还是要把船继续开到圣克鲁斯啊。英国人如果想要你们的飞机和飞行员，那就耐心的再等上四天吧。咱们圣克鲁斯的码头见。其实啊，这位船长也是挺豪横的啊，居然凭一己之力跟英国政府玩起了拒不配合，并且在到了码头呢，还要价五十七万来作为救援和损失的开支。考虑到已经引起了国际上的广泛关注啊，英国人即便很不情愿呢，最终还是不得不掏了出来。船员们一起平分了其中的三十四万，船东则留下了剩余的二十三万。英国人也拿回了自己的七百万钥匙，顺便还把广告给打了，其实是皆大欢喜的。哎，不过沃森会怎么样呢？虽然救下了飞机，但一开始还不是你给废丢的吗？惩罚是在所难免的。在背锅帮政府转移视线，调到办公室做了几年的冷板凳之后呢，他还是回到了自己心爱的飞机上，又继续飞了两千小时的钥匙，外加九百小时的 F 十八之后呢，才在一九九六年正式结束了军旅生涯。哎，所以我们今天的故。故事也到此为止了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。